文秀，我希望你能够满意我为你和珍珍所准备的一切。虽然你已经走了，但是无论如何，我都希望你能够保佑珍珍，她能够平安的回来。我已经失去了你，我不能够再失去珍珍了，文秀。俊达。真正的房间已经准备好了，你看还缺什么东西，我再去准备。女孩子家的心思，我哪能懂啊？还是交给你啊，由你去做主吧。芳芳，谢谢你，为难你了。不许跟我说谢。真真既是你的女儿，我从来就没有把她当做外人。这些天呢，我总在想，如果走的人是我。思琪没了妈妈可怎么办呢？母爱是不可替代的，失去母爱的孩子太可怜了。我不敢说让真真百分之百的接受我，可我至少可以做到百分之百的接受她，让她把这儿当做自己的家，成为这儿重要的一份子。怎么说呢？我这样也是与人为善，与己为善吧。我自己也是有女儿的人。我总该为思琪积点德，也算还了文秀的一片善心吧。芳芳，谢谢你啊！又跟我说谢。爸，妈，你们还真打算把她接回来啊？房间布置那么漂亮，你们要干什么呀？思琪，你怎么又喝这么多的酒？你看看你现在什么样子！白天不起床了，整天无所事事，你到底想要干什么？你问我想要干什么？你想要干什么呀？那种女人生的女儿会是什么货色？你们接她回来干什么？还有爷爷，为了他去待在那个什么鬼地方，都不愿意回来，为什么呀？不要问别人为什么，先问问你自己。我真不明白，我陈俊达生了两个女儿，为什么差别这么大？真真是宝，我家四琪是草。我站！我告诉你啊，我要你明天跟我到王家寨去接真真回来。我不去，我绝对不会去的。你凭什么要我跟他低头啊？凭什么要我去接那个年女人回来？我绝对不会去的。我才是陈白白小姐，我才是你们的亲生女儿。不，我不会向他低头的，我绝不。静达，你别再发脾气了，你身体不好。思琪，再怎么说，就算真真回来了，你也一样是爸爸妈妈最疼爱的女儿啊。好了，别再惹你爸爸生气了。我们应该给你文秀阿姨去上炷香去啊。我不认识什么文秀阿姨。不认识她，我告诉你，我就不认你。你要是明天不跟我去王家寨接真真回来，我就把你赶出陈家大门。让你永远都不回来，金达。<笑>